Je m'appelle Émilie Vaudan, euh, j'habite au Chable et j'ai 38 ans. Je suis passionnée par le sport en général et plus particulièrement le trail running. J'ai fait beaucoup de formations dans mon domaine de comptable jusqu'en 2013 et j'avais plein de soirées de libre. Du coup, euh, j'ai dû me trouver des activités et puis euh, celle qui est venue, euh, je dirais, un peu d'office, euh, c'est d'abord des balades avec des copines. Au fil des balades, j'ai eu envie d'aller plus vite. <rire> et puis un jour, on s'est lancé un pari avec une copine de faire le trail euh, Lead Verbier. J'avais l'impression que c'était déjà une montagne pour moi. Et puis euh, le jour de la course, bah, ça s'est bien passé pour moi et je termine deuxième de, de ce trail. Et puis c'est là que je me suis dit « Ah, bah, ça peut être sympa d'en faire d'autres ». Et puis ça a commencé comme ça en fait. Bah, disons que j'ai toujours aimé être dans la nature, euh, profiter. Bah, quand on habite au Val-de-Bagne, euh, <rire> disons qu'on a déjà cette chance d'habiter un peu dans un paradis. Alors euh, c'est vrai que euh, d'enfiler des baskets et partir courir, c'était un peu la solution de, de facilité. Quoi. Je dirais vraiment que ma motivation, c'était de, de profiter pour moi. Ce <rire> n'est pas tous les jours facile, effectivement, parce que euh, bah, je suis associée dans la fille du CER où je travaille. Je ne peux pas simplement dire euh, aujourd'hui, je ne suis pas là, moi je vais courir. J'essaye de, de me réserver un peu des plages horaires où je me dis voilà, comme si j'avais un rendez-vous de travail, c'est mon rendez-vous sportif, et puis de me mettre une discipline par rapport à ça. Jusqu'à il y a quelques années, euh, il n'y avait même pas beaucoup de femmes qui faisaient du trail. Et il n'y en a encore pas beaucoup aujourd'hui. Sur les courses, on voit que c'est 10, si c'est 15 c'est déjà, déjà énorme. On sait que physiologiquement, les hommes euh, vont faire des performances meilleures que les femmes, sur du court en tout cas. Par contre, on voit de plus en plus sur du long, sur l'ultra, que les femmes se rapprochent gentiment des hommes. On, bon, on voit régulièrement des femmes qui arrivent dans le top 10 euh, au général. Donc euh, bah ça aussi, c'est quelque chose de super motivant pour moi. Ça me fait envie d'être une fois cette femme qui est là dans les, dans les 10 meilleurs hommes. En guillemets. Et puis, euh, je pense qu'on le verra de plus en plus. Parce qu'autant les hommes sont, sont peut-être plus rapides ou plus performants sur du cours, autant je pense que les femmes ont peut-être plus la tête et plus l'endurance. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi l'ultra plutôt que de faire des 30 kills. Je dirais que plus c'est long, plus tu as le mental qui entre en jeu, bien sûr. Quand tu pars sur du, des 100 kills ou des, des 150 ou voire des 300 comme j'ai fait l'année passée, euh, sans le mental, c'est juste impossible d'aller au bout. C'est un monde où il y a peu d'argent en jeu en fait et puis euh, je sais pas dans le monde s'il y a 10 trailers, traileuses qui vivent de ça c'est déjà énorme je pense. C'est vrai que souvent j'ai des copines qui me disent mais pourquoi tu vas faire ce trail de 300 kg pour gagner juste, euh, juste un bout de saucisse Mais en fait on s'en fout de ce qu'on gagne, on a gagné toute une expérience, c'est ça qui est beau. Et puis c'est pour ça que ce sport reste encore un beau sport, à mon avis propre, justement par rapport à certains autres sports qui sont beaucoup plus médiatisés. Mais effectivement, c'est aussi pour ça que c'est difficile d'en vivre. Ceux qui m'ont dit « tu n'y arriveras pas, c'est pas possible », j'ai adoré ça, parce que mon but c'était de leur prouver que c'était possible. Et puis je pense que certaines courses, c'est peut-être même pour ça que je m'y suis inscrite. <rire> Je ne dois rien à personne. Autant quand je fais une mauvaise performance, bah, je m'en veux à moi-même. Et autant quand je réussis, bah, je sais pourquoi je réussis. Et puis c'est ça que j'apprécie dans ce sport. Et puis c'est vrai qu'en bah, trail, euh, surtout sur, bah, sur de l'ultra, souvent on passe une nuit, voire plusieurs nuits dehors. Là, à la Suspix, l'année dernière, euh, j'ai fait quasi 90 heures toute seule. J'étais au paradis. C'est juste trop bien. Et après, tu as le lever du soleil. Et tous ces moments-là, ils sont à moi. Je les ai peut-être pas partagés, mais, mais c'est tellement fort que, que tu les apprécies. Quoi.
Moi, si je pouvais partir tous les jours courir, je serais juste au paradis, même sans faire de compétition. Je cours juste parce que j'aime ça. Après, c'est aussi un sport euh, bah, qui est tellement simple à pratiquer. Une paire de baskets, un short, un t-shirt et puis départ. Quoi. Et j'aimerais pas que ça change.